að halda hérna fram með slíknar pakka 23 og tala aðeins um þessi líkjuvöf og ölduvöf eða lap bindings og wave bindings þetta er sem sagt skilna hérna sem að sýnir mun á þessum tennu líkjuvöfum og ölduvöfum líkjuvöf eru þannig að þau fara á milli straumskipta skinna eins og sýntar á myndinni hérna til hægri og við byrjum á einhverju ákveðinni skinnu hér er einhver ákveðin straumskipta skinna og við færum okkur í ákveðna líkju og komum að næstu skinnu við hliðina þannig að hér er sýnt dæmi um það hvernig hvernig við getum byrjað á einni skinnu, færum okkur hérna og komum að næstu skinnu við hliðina, byrjum á skinnu númer 1 og endum á skinnu númer 2 og förum síðan á fram frá skinnu númer 2 og að skinnu númer 3 og svo framvegis þetta eru sem sagt líkjuvöf Öldurvöf, þýðing á wave bindings, fara eins og bylgja eða alda eftir yfirborði rótursins þannig að við byrjum á einhverju skinnu og förum í einhvers konar líkju en komum ekki að næstu skinnu við hliðina. Þetta getur þess að vera mismunandi hvernig þetta er útfært komum til að skoða þetta betur á skýringamyndum og eftir en þetta sem satt er megin munurinn að við erum ekki að fara að næstu skinnu við hliðina og ég ætla að bara nefna hérna einhvers svona stikkorð sem að eiga heima í þessum bransa eins og eins og þriðaleiðin sem að kallast hérna froska lappa vapningur eða froglegg vændings við erum að láta líka með til hluta hvernig hann er nákvæmlega útfærður þetta er einhvers konar blanda af þessu tönnu og auðvitað hafa menn útfært þetta á marga mismandi vegu við skulum skoða hérna aðeins líkjuvöfin betur og það eru tveir megin möguleikar í sambandi við líkjuvöfin ef að líkjan er tengt á næsta vafning áfram miðað við það vafning sem að líkjan byrjaði á er talað um framsækinu vafning það er að segja að við förum förum hérna til baka á svæði sem er í sömu átt og næsti næsta framskipta skinna þá heitir þetta framsækinu vafningur eða progressive vending ef að hins vegar að við byrjum hérna, förum í líkju í tiltekna átt, það er að segja til hægri á myndinni, en endum síðan í straumskiptaskinnu sem er í hina áttina til vinstri á myndinni, miða við upphafskinnuna að þá erum við að tala um hennan svo allavega baksakna retrogressive vending og nú sem sagt getum við nú getum við hugsað okkur og það er þægilegt að horfa á svona vafninga með því að fletja þá út eins og við höfum gert í línulega stefnu á blaði til að sjá hvernig vafningurinn er hérna höfum við ström hérna höfum við bursta og hérna höfum við strömskipta skinnur og við hugsum okkur að við byrjum einhver staðar til dæmis til dæmis hérna í númer eitt við bara hugsa okkur að við byrjum í númer eitt hugsum okkur þá að það sé skinna þar þó að það sé nú ekki teknað á þessa mynd neinn skinna en ég byrja bara þetta í númer eitt til þess að aðeins að fara yfir straumleiðina og hvernig þessi framsækni tenging er við endum í skinnu tvö förum áfram og endum næst í skinnu þrjú förum áfram og endum næst í skinnu fjögur og þetta er sem sagt megin atriði í þessum framsakna bafningi að fikra sig áfram raunverulega í sömu átt tekna hérna svona stefnuna fyrir stefnuna fyrir sko slaufurnar hún er, við förum í sömu átt eins og stefna fyrir slaufurnar 
Þetta er sem sagt enn og aftur það fyrirkomulag sem við köllum hérna progressive vending sko. Nú skulum við taka dæmi um lykkjuvöf. Hér er klassist skólabókadæmi um hérna vél sem að reyndar er teiknuð þannig að það er ekki búið að fletja út vafningana í beina línu, það er líka hægt að hafa það bara í sinnum upprunlega hringferli en við sjáum að þessi vél er sex póla já vegna þess að við sjáum strax pólana hér er S1 þessi pólar eru nefndir S1, N1, S2, N2 og S3, N3 það er suðurskaut 1, 2 og 3 og norðurskaut 1, 2 og 3 og þau skiptast alltaf á á hringferlinum hér er S1 hér er N1 hér er S2 og hér er N2 og hér er S3 og hér er N3 gott og vel og losum okkur við þetta og byrjum aftur á á burstasnertunum sem eru síndar hérna það eru sex burstasnertur eins og eins og pólarnir eru margir og og við en það er eins vegar það er eins vegar paralel leiðir við sjáum að þrár burstastendnar eru tengdar við plúskaut það er mínuskaut og þrjár við plúskaut plúskautin við tengja saman skulum bara fara rólega í þetta og og tengja saman plúskautin sem rauð það er þessi hérna burstasnerta það er síðan þessi hérna burstasnerta og þessi hér hún er tengd við plús og mínus það eru hinnar og hvaða straumleiðir eru nú mögulegar já við getum byrjað einhvers staðar þó að burstafnir séu staðsettir hérna á hverjum stað skulum bara skulum bara byrja hérna já við getum þess vegna líka bara byrjað hér straumuleiðin er straumuleiðin er þessi og og svona kvalla kvalli í sem satt framsækin framsækin lapp og ending eða lykkjuvaf og það er líka önnur leið við sjáum að sama burstasnerta er tengd við fyrir hinn áttina eða sama stöndskiptaskirna fyrir hinn áttina þannig það er líka hægt að fara þessa leið og ef því miður næði ekki að tekna þetta nóg vel en við sjáum okkur að við getum fyrkra okkur í hinn áttina eða raunverulega það er að bara fara til baka og við sjáum alls staðar að það eru tvær parallel leiðir á hverri skinnu sem að því að það að það eru samtals sex parallel leiðir í gegnum þessa vél og hér er önnur útfærsla af af þessari vél sem að sýnda þess meira í þrífitt við sjáum raunni já við sjáum sem sagt svo ég fær aftur yfir þetta ég vonaði að ég hafið náð megin atriðinum en við sjáum hérna straumskiptaskinnunar þar eru sýndar sem svartar svartir fletir með einangrun á milli á hringferlinum við sjáum pólana sem eru sem ég var búin að var búin að benda á og við sjáum leiðarana í raufum á milli framhliðar og bakhliðar á rótornum þannig að það sem er hérna utan á þessum þessari hringlagatekningu eru tengingarnar í bakendanum eða á endanum á rótornum og það sem er inn í hringnum eru tengingarnar á framhlið rótorsins ef við hugsum okkur við séum að horfa á 
Þjóðskjöldarskinnar og face conductors það þýðir í raunni leiðararnir á yfirborði rótarsins þeir eru sýndar sem beina línur þannig að hérna er raunverlega nákvæm tengjamynd af af sem sagt sex póla vél með líkjöfum hér er enn ein tengjamyndin og ég er bara hvet hvet ykkur til þess að spá í þessa mynd ef svo má segja þetta eru bara minnspandi skýringamyndir það sem að framkemur hérna á þessari mynd er að 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 fjöldi samsíða leiða í svona vél er jafn mikill og fjöldi póla það sem sagt eru hérna fjórir pólar Við sjáum að það búið að fleyta það hérna út í línulega í línulega mynd og við fáum hérna N S N og S og þessir kassar eru bara það svæði það sem það er jafnt segulsið undir pólunum og ef við færum okkur til sem sagt vinstri til hægri að þá tekur bara að speglast myndin í sjálfa sig við förum til baka í vinstri hliðina frá hægri hliðinni þannig að þetta enda tekur sig upp að fletja myndina út í línulega stefnu sem því er að við þurfum alltaf að tengja hana saman öllum slaufum er skipt í svæði milli bursta og milli plús og mínus og það er ef það eru fjóri póla þá er eitt fjórði hluti allra slaufa á milli milli einhverja tekja para bursta snertum og við sjáum að það eru fjögur svona svæði frá plús til mínus eitt 2, 3 og 4 sem ég fer til baka og á hverju þessara svæða eru er eitt fjórði af öllum slaufunum slaufurnar fikra sig áfram í svona líkju vaf ég er búin að tekna hérna með rauðu dæmi um það að við komum til baka í næstu straumskrita skinnu við hliðina ef ég byrja í 20 þá kem ég auðvitað til baka í 21 ég þarf ekki að fara yfir það einu sinni þannig að fyrir sem sagt líkju vaf með í fjórapóla vél þá eru fjórar samsíða rásir í myndinni þetta því í rauninni að rása mynd af svona vél eða rása mynd af rótor er hérna neðst til hægri á myndinni og rása myndin sýnir bara fjóra samsíða tengingar á rótornum og það er alls konar takkmyndir fyrir svona vél til þess að til þess að leggja niður fyrir sér sem hvernig hvernig hérna hún er hérna er sín takkmynd þar sem að busta snertunar fjórar eru sýndar til skiptis á einhvers konar yfirborði hérna rótorsins og við getum farið við getum farið í fjórar mismöndi stefnur á milli plús og mínus það er hér það er hér það er hér og það er hér þannig að þessi meginregla gildir um líkjuvöf að fjöldi samsíða rása í vel með líkjuvöfum er jafn mikill og fjöldi póla ef við þess að tökum öldurvöf þá er þessi skikna hún er skýringamynd um það hvernig hvernig sem sagt svona öldurvöf eru uppbyggð og ef við til dæmis hugsum okkur aftur fjóra póla vél með öldurvöfum þá er P sem að sem fjórir eins og við höfum alltaf notað alltaf P til þess að takna fjölda póla og við sjáum að það eru fjórar busta snertur á hringferlinum á þess að eru vél tvær þeirra eru plús og þær eru mínus við sjáum hérna straumskipta skinnur þær eru númeraðar frá einn og ekki 21 og og það er sem sagt og það er þá þannig að allt saman allt saman færist til já það er nú ekki tiltekið hérna myndin í hvora áttinar heimingin er við skulum 
skulum bara hugsa okkur að hún sé til hægri og hvað gerist við skulum hugsa okkur að við höfum einhverja ström stefnu ég fer þetta eftir grænu línunni og ég fer frá strömskiptaskinnu númer 2 bara sem dæmi ég fer frá strömskiptaskinnu númer 2 það er skinnan sem er næst við fyrsta snertuna hvar kem ég tilbaka ef ég fylgi grænu línunni ég kem til baka í skinnu númer 13 sem er næsta skinna við í rauninni næsta skinna við þá sem er tengt eða og síðan get ég haldið áfram hvað kem ég þá við ef ég kem tilbaka í tengingu B hérna sjáði hérna B þannig að ég kem tilbaka hérna í þessu B ah, og svo get við komum tilbaka hérna í næstu skinnu þar á eftir númer 3 og þannig held ég áfram í rauð, næst fyrir þessa rauðu leið og kem tilbaka í 14 og kem síðan aftur tilbaka í 4 og það sem gerist hérna er það að að hérna í svona vel með öldurvöfum eru alltaf fjöldi samsíðar á sa tveir og fyrir vel með öldurvöfum er þetta rásamyndin það er alltaf að sama hvað eru margir pólar það er alltaf fjöldi rása sem eru samsíða í þessari vel eru tveir 